তো চালাক একজন মানুষ আপনি এই বোকামিটা করতে পারলেন সম্ভব এটা আমরা বিশ্বাস করব হাতুরু সিং আপনি বোকা হয়ে গেছেন আপনি যখন তামিমকে বাদ দিলেন আপনি যখন আপনার দল গলেন আপনি যখন বিতর্কের জন্ম দিলেন আপনি যখন ফোনে ফুসফুস করলেন ঠিক তখন আপনার স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনের কথা মাথায় ছিল না আবার এই আপনি যখন এখন পাটে পড়েছেন আপনি বলছেন যে আপনারা আপনার বেস্ট টিমকে নিয়ে এসেছেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ডিশন অ্যান্ড স্ট্রেন্থ মিথ্যাকে আশ্রয় করে চান্ডিকে হাতুরু সিং এর আসলে পার পেয়ে যায় অ্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ব নিয়ে বলছি ক্রিকেট বোর্ডের দু একজন কর্মকর্তা এদেরকে বাঁচানোর জন্য আসলে মরিয়া হয়ে থাকে আপনাদের সাথে আছি সাউদি লুব্রিকান্স প্রেজেন্স রিয়াসাদ আজিম সাউদি লুব্রিকান্স আপনার গাড়ির ইঞ্জিনে দেবে স্মুথ পারফরমেন্সের শক্তি কিন্তু সেই পারফরমেন্সটা এখন পর্যন্ত আমরা হেড কোচ চান্ডিকা হাতুরু সিং এর কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি না এবং বিতর্কিত এই কোচ সবশেষ যে সংবাদ সম্মেলন বাংলাদেশ দল করেছে কিছুক্ষণ আগে সেখানটায় এসছেন সেখানটায় এসে একটু দায়সারাভাবে নিজে দায় নেওয়ার চেষ্টা করেছেন তবে যে কথাগুলো বলেছেন যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে আপনারা অনেকেই অবাক হবেন বাংলাদেশ দলের বিশ্বকাপ ব্যর্থতার মূল কারণ হিসেবে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন ওভার এক্সপেকটেশনস এবং খুবই অবজেকশনেবল একটা কথা বলেছেন সেটাকে সাপোর্ট করার সুযোগ আসলে কতটুকু রয়েছে হাতুরু সিং বলেছেন যে আসলে তাদের প্রতি তাদের ক্রিকেটারদের প্রতি আমাদের পুরো জাতির বিশাল একটা এক্সপেকটেশনস এবং যে কারণে এই ফল ডাউনটা হয়েছে বাংলাদেশ দল এখন পর্যন্ত আমি যদি পারফরমেন্স ইভালুয়েশন করি যে তারা সাতটা ম্যাচের মধ্যে ছটা ম্যাচে হেরেছে এবং এই ছয়টা ম্যাচ হচ্ছে টানাহার বাংলাদেশ এই ছয়টা ম্যাচে কোনো ম্যাচে যে ম্যাচগুলোতে টানা হেরেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনো ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনো ধরনের চান্স ক্রিয়েট করা সেটা ব্যাটিং ডিপার্টমেন্ট হোক বোলিং ডিপার্টমেন্ট হোক ফিল্ডিং হোক কোনো একটা পার্টিকুলার ক্রিকেটার ইনিংসে হোক তৈরি করতে পারে নাই এক নাম্বার পয়েন্ট দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা বাংলাদেশ যে এই ছটা ম্যাচে হেরেছে এই ছয় ম্যাচের মধ্যে বাংলাদেশ পরাজিত হয়েছে যে দলগুলোর বিপক্ষে তার মধ্যে একটা হচ্ছে নেদারল্যান্ডস প্রত্যাশার কারণে বাংলাদেশ দল ভালো করতে পারেনি সেটা ভারতের এগেনস্ট হতে পারে প্রত্যাশার কারণে বাংলাদেশ দল খারাপ খেলেছে সেটা ইংল্যান্ডের এগেনস্ট হতে পারে প্রত্যাশার কারণে বাংলাদেশ দল নেদারল্যান্ডসের কাছে যখন সাতাশি রানে হারে দেড়শো করতে পারে না চল্লিশ ওভার দুই বল তিন বল খেলে বিয়াল্লিশ ওভার খেলেছিল ইনফ্যাক্ট ঠিক তখন চান্ডিকা হাতুরু সিংহে ওই প্রত্যাশাকে দায়ী করে সাধারণ মানুষ যারা আপনারা যারা এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট খেলাটা দেখার চেষ্টা করেন আপনারা আমরা সবাই দায়ী এবং এই কারণে হচ্ছে ক্রিকেটাররা খেলাটা ভুলে গেছে এটা কি প্রত্যাশিত বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা কি আজকে নতুন প্রত্যাশা হচ্ছে আপনি ক্রিকেট খেলতে নামে বাংলাদেশ দল এতবার এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলেছে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালস খেলেছে সেই দলের ক্রিকেটারদের কাছে কি প্রত্যাশা কি সেই ব্যাপারটা অজানা চান্ডিকা হাতুর সিংহে প্রত্যাশার কারণে ক্রিকেটাররা ভালো করতে পারেনি এবং যে কারণে হচ্ছে এবারে ফল ডাউনটা হয়েছে এটা দু তিনবার বলেছে তার পুরো সংবাদ সম্মেলনে জিস যেটা এবং এই বক্তব্যটা আমি কেন শুরুতেই আলোচনায় এনেছি কারণ ক্রিকেট বোর্ড থেকে তার কাছে যখন জানতে চাওয়া হয়েছিল আনঅফিসিয়ালি এবং যখন জানতে চাওয়া হবে অফিসিয়ালি তিনি এই একই ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে প্রত্যাশা অনেক বেশি ছিল সেটা ক্রিকেটাররা নিতে পারেনি এ কারণে এখানে ভূপাতিত হয়েছে বাংলাদেশ দলের কাছ থেকে প্রত্যাশা কি এটা ছিল যে তোমাদেরকে সেমিফাইনালসে যেতেই হবে না গেলে আমরা হচ্ছে কেউ আসলে বাংলাদেশ দলকে অ্যাকসেপ্ট করবো না ফাইনালস খেলতেই হবে বরং ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটা এরকম ছিল যে বাংলাদেশ যেন বেটার ক্রিকেট খেলে সেমিফাইনালে গেলে সুযোগ আছে যেহেতু এখানকার আমাদের কন্ডিশনটা চেনা এবং সেটা আমরা এক্সপেক্ট করি ক্রিকেটাররাও এক্সপেক্ট করে বিসিবি প্রেসিডেন্ট নাজমুল হাসান পাপন এক্সপেক্ট করে এবং সেই কথাগুলো ডিরেক্টররাও অনেকবার বলেছে তাহলে এই প্রত্যাশার চাপটা দিল কে সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিলাম প্রফেশনাল কোর্স তো নিশ্চয়ই প্রফেশনালি তাকে যারা হ্যান্ডেল করে ডিল করে তার সাথে আলোচনা হয় তাদেরকেই গুরুত্ব দেন তাহলে ক্রিকেট বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি কিংবা ক্রিকেট বোর্ডের যে পরিচালক ইভেন ক্রিকেটাররা তারাও অনেকে বলেছে মেহেদি হাসান মিরাজকে আমি কোট করতে পারি তিনি বলেছেন যে আমরা ফাইনালে খেলতে চাই আমাদের স্বপ্নটা সেরকম তাহলে কি তারা নিজেরাই হচ্ছে চান্ডিকা হাতুরু সিং এর মতের সাথে অমিল রেখে পরিকল্পনা করেছিলেন চান্ডিকা হাতুরু সিং এ যেভাবে পরিকল্পনা করেছেন যেভাবে দলটাকে ডুবিয়েছেন যারা স্বপ্ন দেখেছিল এখন সেটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার পরিকল্পনা না পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং সেই পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে চান্ডিকা হাতুরু সিংয়ে এবার আবার যেভাবে খেলেছেন যেভাবে খেলার চেষ্টা করেছেন যেভাবে মিথ্যাচার করেছেন যেভাবে অযৌক্তিক কথা বলেছেন সেটা কোনোভাবে অ্যাকসেপ্টেবল না হাতুরু সিং কী বলেছেন জানেন তাকে বলা হয়েছে তুমি যে এত সাফলিং করছো তুমি এত ব্যাটিং অর্ডারে চেঞ্জ আনছ কিংবা হচ্ছে এমনও প্রশ্ন হয়েছে যে পাঁচজন পেসারকে আমরা দলে নিয়ে আসলাম তাকে আমরা বসিয়ে রাখছি আমার মিডল অর্ডার ফল করেছে টপ অর্ডার ফল করেছে আমার কোনো এক্সট্রা ক্রিকেট
অ্যাটেনশন সিক করা লাগে কিভাবে আপনার রেসপন্সিবিলিটি অন্যের কাছে অন্যের ঘরে দেয়া লাগে সেই ব্যাপারটা আপনি ভালো বোঝেন এবং যে কারণে আপনি প্রত্যাশা প্রাপ্তির হিসাব নিকাশ মেলাতে এসেছেন সংবাদ সম্মেলনে দাহা মিথ্যা কথা আপনি বলে গেছেন নাজমুল হোসেন শান্তকে তাহলে আপনি টানা কেন যদি ব্যাটিং অর্ডার ব্যাটিং পজিশন ম্যাটার না করে তিন নম্বরে খেলালেন সাকিব আল হাসান তো সবশেষ বিশ্বকাপে তিন নম্বরে খেলেছিল ভালো করেছিল তাহলে তাকে আমরা কন্টিনিউ করতাম এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে পারফরমেন্স রয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তকে কেন এত বছর থেকে এতগুলো সিরিজে আউট অফ ফর্ম হয়ে যাওয়ার পর কন্টিনিউ করানো কেন শান্ত একদমই এগেনস্টে না একদমই না ছেলেটাকে পুরোপুরি ডাউন করে দেওয়া হয়েছে তিন আর চারের পাজলে পুরোপুরি তাহিদ রিদার কথা আসি আমরা ব্যাটিং অর্ডার কোনো ম্যাটার করে না একটা সময় আপনি আপনারা আপনারা আপনার ক্যাপ্টেন আপনারা ম্যানেজমেন্টে যারা রয়েছেন আপনারা বলে ফেলেছেন যে তাহিদ রিদার মাহমুদুল্লা রিয়াদকে রিপ্লেস করেছে ব্যাটিং অর্ডার যদি ম্যাটার না করে তাহলে একজন ক্রিকেটার আরেকজনকে কিভাবে রিপ্লেস করে জুনিয়র তামিম সিনিয়র তামিমকে কিভাবে রিপ্লেস করে কারণ ব্যাটিং অর্ডার ওপেনিং রে ভাই ঠিক একইভাবে ওই লোয়ার মিডিলে হচ্ছে আপনি বলার চেষ্টা করেছেন আপনারা বলার চেষ্টা করেছেন মাহমুদুল রিয়াদকে রিপ্লেস করেছে কে তাহিদ হৃদয় তখন আপনারা যখন একজন ক্রিকেটারকে রুলড আউট করে দিবেন সেই পরিকল্পনা করেন তখন আপনাদের কাছে ব্যাটিং অর্ডার ম্যাটার করে রিয়াদকে বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে না আবার যখন আপনারা ফল করেন আপনারা খেলতে পারেন না আপনারা ভালো করতে পারেন না তখন ব্যাটিং অর্ডার ম্যাটার করে না সবাই যারা ব্যাটিং অর্ডারে রয়েছে সবার কাছে ব্যাটিং করা যখন যেখানে খুশি তাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে তারা ব্যাটিং করা শুরু করে দিবে চান্ডিকা হাতুর সিংয়ে মশকরা করেছেন প্রেস কনফারেন্সে এসে তিনি যে কাজটা করেছেন যেভাবে বলার চেষ্টা করেছেন সেখানটায় তিনি জাস্ট মশকরা করেছেন এবং নিজে যেটা করেছেন সেটাকে স্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছেন যে তিনি ঠিকঠাক করেছেন ঠিকঠাক বলেছেন আমাদের খেয়াল করি যে পুরো প্রেস কনফারেন্সের সবচেয়ে সিগনিফিক্যান্ট পার্ট যেগুলো সেটা হচ্ছে এমন হাই এক্সপেকটেশনস এবং সেই হাই এক্সপেকটেশনসকে টিম ঠিকভাবে নিতে পারেনি আপনি তো বলেছেন আপনি সংবাদ সম্মেলন বলেছেন না এবারে বিশ্বকাপে এসে আপনি তো নিজেও বলেছেন যে আপনি সেমিফাইনাল খেলতে চান চান্ডিকা হাতুর সিংকে তো নিজেও আপনি বলেছেন আপনি সেমিফাইনাল খেলতে চান বাংলাদেশের সেই ক্যাপাবিলিটি রয়েছে সাকিব আল হাসান বাংলাদেশ অন্তত দুটা প্রেস কনফারেন্সে এসে বলেছে এখনও আমাদের টপ ফোরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যারা এক্সপেকটেশনস হাই করছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনারা কেন তাহলে এই বক্তব্যগুলো দিলেন নাকি আপনারা অনেক বেশি প্রভাবিত চান্ডিকা হাতুর সিং এ আপনি তো অনেক বেশি প্রভাবিত হওয়ার কথা না সাকিব আল হাসানের মতো একজন ক্রিকেটার দিগ্বিজয়ী অধিনায়ক তিনি তো এত বেশি প্রভাবিত হওয়ার কথা না তিনি কেন সংবাদ সম্মেলনে এসে দু ম্যাচ আগেও বলে গেলেন যে বাংলাদেশের সেমিফাইনালে যাওয়ার ইকুয়েশনটা এখনো অ্যালাইভ রয়েছে আপনারা যখন এই কর্মকাণ্ডগুলো করেন যখন একজন ক্রিকেটারকে রুল আউট করে দেন ঠিক তখন আপনাদের মনে থাকে না আপনি ইলেভেন ফিফটিন আপনারা বানিয়েছেন কিভাবে ফিফটিনের প্রসঙ্গে আসি যে সেটা নাকি অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশন আপনারা গিয়ে আইসিসিতে দেখে নিতে পারেন তিনি কি বলার চেষ্টা করেছেন কত বড় ডাহা মিথ্যা কথা অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ডিশন যদি হয় তাহলে তো আমার তানজিত তামিমের থেকে তামিম ইকবাল খান আমার বেস্ট ব্যাটসম্যান অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ডিশন হলে তামিম ইকবাল আমার বেস্ট ব্যাটসম্যান আপনি তামিম ইকবালকে কেন নিলেন না ভাই তামিম ইকবালের সাথে বিসিবির ওই কর্মকর্তার ধরেন ঝামেলা হলো আপনি চান্ডিকা হাতুরু সিং আপনি ঘুমাচ্ছিলেন টের পাননি যখন আপনি ঘুম থেকে জেগেছেন তখন তো আপনার উচিত ছিল তামিম ইকবাল খান অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ডিশন হি ইজ দ্য ফিটেস্ট ব্যাটসম্যান আপনি তো সেই চিন্তাটা করেন নাই অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রেংথ বলেছেন আপনার স্ট্রেংথ কি হচ্ছে ছোট দামিম আপনার স্ট্রেংথ কে আপনার স্ট্রেংথ কে ডেফিনেটলি এক্সপিরিয়েন্স আপনার স্ট্রেংথ হোয়েন এভার ইউ আর প্লেইং ফিফটি ওভার ক্রিকেট তখন আপনার স্ট্রেংথ হচ্ছে আপনার এক্সপিরিয়েন্স আপনার হায়েস্ট রান গেটার এই ফর্মেটের বাংলাদেশের সবচেয়ে সাকসেসফুল ক্রিকেটারদের একজন আপনি ঠিক সেই সময়টায় অ্যাকর্ডিং টু দ্য এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ডিশন আপনার মাথায় এলো না আপনি এত চালাক একজন মানুষ আপনি এই বোকামিটা করতে পারলেন সম্ভব এটা আমরা বিশ্বাস করব হাতুরু সিং আপনি বোকা হয়ে গেছেন আপনি যখন তামিমকে বাদ দিলেন আপনি যখন আপনার দল গলেন আপনি যখন বিতর্কের জন্ম দিলেন আপনি যখন ফোনে ফুসফুস করলেন ঠিক তখন আপনার স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনের কথা মাথায় ছিল না আবার এই আপনি যখন এখন বাটে পড়েছেন আপনি বলছেন যে আপনারা আপনার বেস্ট টিমকে নিয়ে এসেছেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ডিশন অ্যান্ড স্ট্রেংথ মিথ্যাকে আশ্রয় করে চান্ডিকে হাতুরু সিং এর আসলে পার পেয়ে যায় অ্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ব নিয়ে বলছি ক্রিকেট বোর্ডের দু একজন কর্মকর্তা এদেরকে বাঁচানোর জন্য আসলে মরিয়া হয়ে থাকে বাংলাদেশের ক্রিকেটকে ডোবানো বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডকে ডোবানো স্বপ্নগুলোকে ভেঙে চুরে চুরমার করে দেয়া চান্ডিকা হাতুরু সিং এরা বিদেশ থেকে আসেন মাসে মাসে কারি কারি ডলার নিয়ে নিজের দেশে চলে যান ভবিষ্যতে স্বপ্ন বোনেন আর আমাদের স্বপ্নগুলো ফিকে হয়ে যায়
ঢেলকি বাজি ডাহা মিথ্যার যে পশনা সাজানো সেটা নেক্সট ভার্সেন আসলে কিছুই বলার নেই যারা বলার তারা কিছু না বললে আমার মতো সাধারণ মানুষ কিংবা আপনারা যারা দেখছেন আপনাদের মতো সাধারণ মানুষরা বললে চান্ডিকা হাতুরু সিং দিয়ে আসলে কিছুই আসে যায় না কারণ তারা জানে কোন জায়গায় আসলে ঠিকঠাক রাখতে হয়